Hi guys, welcome back to my channel. Um, we are uploading a different content for today because I feel like it's worth sharing, especially to my female subscribers. So, ayun, this is not a content about saving, investing, stock market, or practical tips that you went for. Um, okay, last week, Actually, last month, um, nirequire kami na mag-APE. And nakaschedule ako last week, Saturday, for my APE. So, we, I went to a clinic ng Medical City dito sa Pasig. Kasi yun yung pinakamalapit sa akin. And yung family medicine doctor ko may nakapa sa left breast ko. Ayun. So, I know this is different, so you can skip this video and move to the next one if yun yung, ano mo, pinunta mo dito. So, this is the result. I got the result. Ayan. Eto. I'm making this video because I also want to encourage those um, girls um, and other women to get their selves checked because it's very important that you take good care of yourself and para maagapan kung meron man talagang serious na kailangan i-manage, di ba? Um, I am 25 years old and we don't have any um, breast cancer history. So, yun naman yung dalawang ninote ng doctor. To be honest with you, yung breast ultrasound, mamog mammography, tama ba ako? Search ka lang nga para, para sure. Para... Yung, yung ano natin is sure. Ayan, tama, mammography. Um, yung dalawang procedures na yun, um, optional siya kung 35 and below ka kasi hindi ka pa prone. So, sa physical exam, wini-wave yun pwede. But for some unknown reason, ginawa sa akin yung ano, yung test ng breast kasi pwede namang i-wave mo yun. Pero ako that day, siguro wala kasi masyadong tao, ginawa ng doktor. But babae naman siya, so di naman ako natakot. May nakapanga siya. So, Ang hirap makahanap ng um, doktor kasi either walk-in, tas ang haba ng pila. Hindi din pwede mag-appointment kasi hindi daw nagbibigay ng schedule yung doktor. Ang hirap, <laughs> ayoko naman pumunta ng ospital kasi ba diba, may COVID. So, nakakatakot. Um, finally, um, nakakuha ako ng schedule sa The Medical City. So, ito siya. Yung end, ano, nakuha ko na kasi yung result. Ayan. Breast Center, The Medical City. Ito yung sa 6th floor sa may right side sa from main entrance ito yung sa right side papasok ka ta 6th floor doon um, yung location ng breast center um hindi naman ako ano hindi naman ako natakot pero medyo nag-iisip ka din at nag nag-iisip ka rin ng ano pwedeng mangyari so i researched ang gaganda rin naman ng mga contents na research ko and konti lang yung nag upload ng videos na ganito so i feel like um, it's worth sharing especially kung may nararamdaman ka or kung bata ka pa para naman ano maging kampante ka kasi mga panahon na yon ang dami ko talagang trabaho both sa business ko and dun sa full time job ko sobrang hirap tas isingit ko pa tapos may iisipin pa so gusto ko na lang talaga siya matapos so nakakuha ko ng schedule um tuesday ako nag leave para magpa Breast ultrasound. So, a quick snapshot of the situation nung nagpaano ko, i-insert ko yan para may idea ka. So, uh, madaming babaeng nandun, syempre, mga nagpapatingin. Schedule ko is between 9am to 9.30. Tapos, um, pinili ko talaga yung doktor na babae para naman hindi nakakahiyang magtanong or para, alam mo yon komportable ka lang pa. So, pagpunta ko doon, um, pinagbihas ako, syempre tatanggalin yung damit mo, tapos pagbibihisin ka, ganyan. Um, dahil nga, konti lang yung mga gantong content, sabi ko, i-share ko na lang din. Kala ko masakit siya ha, yung breast ultrasound, pero lalagyan lang siya ng gel, tapos, um, ayun, matagal ha, matagal, matagal yung process sa akin, tapos dalawa yung doktor. Hindi ko nga alam kung nurse ba yung nauna or doktor, kasi sobrang kaba ko. Di ko na natanong kasi nga gusto ko na lang malaman agad kung may problema ba sa akin or wala. Um so hindi ko alam kung nurse or doctor na siya. Dalawa sila. Una yung una mo nang titingin, para sa man silang babae tapos sunod yun na talaga yung actual na doctor na naka-schedule um, para dun sa breast ultrasound ko. So pwedeng dalawa silang doctor pero siguro yung pangalawa dun lang ako scheduled. So pakita ko na sa inyo yung eto yung mga pictures no ultrasound. Ayan. 
I have a total of 13 cysts. Um, 5 dito, 8 dito. So, ayun, 13 in total yung meron ako. Ayan siya, ayan yung mga pictures, ayan. Dinadaldal ko sila, um, yung, yung doktor na nagtitingin sa akin. Tapos medyo, sabi niya, ma, wag muna kaming kausapin kasi nalilito kami. The only thing naman na gusto kong malinig, eh, hindi siya problematic or benign siya at wala naman akong kailangan gawin. So, initially, yung na Yung dun sa family medicine doctor ko, yung kinapa niya akin, ang nakita niya lang, ang naramdaman niya lang, isa or dalawa. Isang mass, yung mass, malaki talaga, na mass, isang parang um, lump, pero hindi naman solid. Tapos, um, sila, yung unang pumunta doon na nagtingin sa akin, ang, nak ang, ang nakita niya is 8, pero dito sa results, yun nga. Right breast is 5, Tapos, left breast 8. So, ayan. Benign yung findings nung akin. So, hindi naman siya nakakatakot. I-takpan ko na lang siya. Ayan. Siya. Tapos, ito yung findings ng akin. Ayan siya. Benign yung findings nung akin. Okay. So, in terms of um, price... Yung akin, covered siya ng health card ko. Pero yung tinig tinanong ko na lang din yung price, nasa 27, 2,700 siya. Ayan. So, ito po, papakita ko siya ulit. Ayan, ang dami niyan. Ng mga snapshots ng aking ano, um, breast ultrasound. So, lalagyan nila ng gel. Um, akin ang tagal ha. Mga nandun ako kasi kinakapa talaga all areas. From the kilikili part until, until dito. So, medyo matagal talaga yung akin. Tapos, to think na dalawa pa silang um, nag-check noon. Um, eto ha. Para din hindi ka matakot. Most of the um, cysts or lumps dito sa boobs natin, sa ano natin, sa mga babae, normal siyang tumutubo. Lalo na kung um, malapit ka na magkaroon or katatapos mo lang magkaroon. So, it's very important na yung duration ng mens mo hindi... Um, overlap doon sa breast ultrasound procedure mo. So, ang initial, nung kinakausap ko na yung doktor, ang sabi niya sa akin, benign lahat ng aking, ano, cyst, pero, ay, benign siya lahat and fluid. Ibig sabihin, water yung laman ng mga cyst na yon. Hindi siya, hindi siya problematic, hindi rin siya cancerous. I ask, um, kailangan ko, dahil po ba meron na consist, kailangan ko po bang magpa um, monthly check up, o kaya kailangan ko pa ba ng monitoring or operation? No. Since benign siya, at hindi naman siya solid na lump, um, wala kong kailangan monitoring or operation na kailangan gawin. But when I reach 35 years old, between 30 to 35, or kung nagkaanak ako, ganyan na mas maaga, kailangan kong magpa-check up. So, yon I have... 13 cysts. <laughs> Ang dami niya. Sabi ng doktor, para hindi ka rin matakot, yung akin daw normal pa. Kasi below 10 lang naman daw. Kasi sa boobs daw ng babae, anything below 100, normal daw. I don't know if I recall that correctly. Pero yun yung sabi sa akin ng doktor. Sabi niya, ano pa yun sa'yo? Um... Um, wala kang dapat ikabahala kasi below 10 lang sila. Ang ano ng babae, yung mga sis ng babae na normal, minsan umabot yan ng 100. Lalo na kung yung type of breast na meron ka, prone siya. So, yun. Wala namang operation na kailangan. Wala rin akong kailangan na monitoring na gawin. If, if lang umabot ako ng 35, doon na yung kailangan or kung may sumasakit. And again nga, wala namang kaming history ng um, breast cancer. Yun nga. Uh, going back ha, dun sa scenario, um, nakakakaba siya, kasi syempre, ang bata ko pa, to think na yun yung naging initial nung family medicine doctor, dun, during the physical exam na kailangan ko nga siya ipatingin. Nakakatakot, but I'm making this video to empower din dun yung mga tao na natatakot pagpatingin, because um, takot sila sa resulta, kasi ako din ganun eh. Pero ako, with my case, I'm just thankful na wala naman kaming history, and Ayun nga, um, nakahanap ako ng doktor agad-agad at benign yung naging result nung akin. So, if you are watching this, I am I, I have 13 cysts but it all yon benign. Yung boobs ko prone siya with cysts pero hindi siya 
hindi siya problematic. So, it's very important na kung may makapa ka, tapos below 35 ka, patingin mo pa rin. Kasi sabi ng doktor, um, maliit yung chance, pero maganda na ipacheck mo pa rin para lang short ka sa kalagayan mo, para hindi ka rin kabado, di ba? Um, the procedure last, at uh, the procedure, the breast ultrasound lasted for like less than 30 minutes, siguro 20 minutes, 15 to 20 minutes siya. De, paksabi na natin 30 minutes kasi feel ko matagal eh. Um, tapos dalawang doktor yung nag-ano sa akin. Um, and then you can ask them right away kasi yun naman yung gusto mong malaman eh, ba diba? Kung benign ba to or cancerous ba to. So, ask them right away. Tapos yung etong results, etong results, makukuha mo siya the next day. So, yon Mabilis lang siya. Mabilis lang siya. The other doctors, kung feeling nila talaga, um, meron talaga ang possibility na problematic yung, yung bukol or yung lump sa breast, hindi mo na sila nagbibigay ng findings. Like, they will tell you na i-analyze pa nila. But in my case, dahil nga sure sila na benign, sinabi na nila right away na parang hindi na rin siguro ako kabahan. And yan, ayan siya. Ayan. Madami yung dito ko and ito rin yung may pinakamalaki na na cyst between dito sa dalawang to. Yung left ko yung may uh, malaking uh, massive na cyst. Pero, lahat naman sila benign. So, ayun. I am 25 years old. I have 13 cyst. But, I already had myself tested and di din ako ngayon natataakot. So, I hope if you're watching this video, katulad ko na kinabahan at nanood ng videos bago yung breast ultrasound ko. I'm also making this video so that hindi ka matakot kasi karamihan naman ng, ng situation or mga cysts, lalo na kapag 35 below, is benign. At prone naman talaga yung dibdib natin para ma, um, prone yung dibdib natin talaga sa mga lumps, ganyan. Karamihan naman dyan, benign talaga. Unless may family history kayo, ha? So, Ask your parents na lang, lalo na kung may nararamdaman ka. Um, lalo na paghihiga ka, pwede mo siyang iangat yung dito mo or dito mo, tas kapain mo sila, opposite side, para makit malaman mo. Mas effective kasi pag nakahiga, kaysa kapag nakatayo. So, yon Have yourself tested, hindi nakakatakot. And again, 2,700 peso siya. Ano na to, ha? Medical City Breast Center na to. 2,700 pesos lang siya. Yun, kung may health card ka, gamitin mo yan. It's very important. Kung 35 above ka naman, they would suggest una muna breast ultrasound, tapos mammography after. Yun. <laughs> I hope na-empower kita. I hope na panatag yung loob mo kung malapit na yung procedure or appointment mo for your breast ultrasound. Kasi ako, I have a total of 13 cysts at lahat naman yun um, benign. So, malay mo yung sayo din, di ba? Always think positive and look at the bright side of life. So, ayun, I hope you guys enjoy this video at go girl! Kaya mo yan. Huwag ka, kang matakot kasi napakabilis lang ng procedure. Hindi rin siya mahal. Okay? Thank you for watching!